ございます。えー、片道取材始めます、えー。まずは不正に関する質問をお受けいたします。それはまあ議,会の判断議会が判断されることですけどね、今もう司法に、あのー、このことのです、ね、真相究明は、えー、移ってるわけなんでね、えー、その司法の足を引っ張ることにならないのかなというのと、えー、それから、あのー、認可、学校認可については、これはもう前回の議会で私学審の梶田会長も参考人として、えー、あのきちっとご説明はされたし、えー、府庁としても、えー、内部で、えー、検査をしあの調査をしてすべ、えー、てあの問題点を取りまとめてですね今後改善するということもあの改善の項目も,もう具体的にお示しさせていただいてますんでね聞くとしたら、まあ、補助金、えー、不正受給の権利になると思いますけどこれは府民の税金が。不正に加護さんに渡ってるわけですからでもその件については、まあ、司法が今、あのー、もう捜査をされてるんでねこれ結局、えー、その加護さん側からすると、えー、その訴追の恐れがあるんで答えられないということになるのかなと、まああのーまあ、自民党が言ってるみたいですけどまあ、もう僕に対しての、まあ、嫌がらせかなと、えー、川越さんを引っ張り出してきて、またまずいが悪いと、えー、いうことでね、えー、そういうことを、あのー、発言させるのが目的なのかなと思いますね、うん、だからやるんならやっぱり、一番大事なところが聞けるかどうかというところをね、よく検討してもらいたいと思います、要は、えー、幼稚園の、われわれ大阪府としては幼稚園の、えー、補助金の不正。えー、です、えー、ここを、あのー、聞いて答えれるのかどうかね、うん、だからそれはもう、あのー、やるんであればそこはもう一番、えー、ご本人から、あのー、に、えー、問い詰めてもらいたいところです他にございませんでしょうか整備に移ります今回受け止めについていやもう小池さんの小池台風にもうみんな吹き飛ばされたという形ですね、えー、まああのー、我々、えー、もう本当に容認候補者いて当選できたのが現職一人と、えー、いうことですからこれはなかなかやっぱり、あのー、東京で、えー、こう我々が、あのー、やっていることはねまだまだ伝わっていないと。まあ、足腰が弱いというふうに思ってます。あのー、まあ、しっかりね、これやっぱり、あのー、大阪、関西では、われわれはもう、その改革は実行してるんで、あのー、少し伝わってるかなと思いますけど、まあ、あの国政政党としての実績を、えー、しっかり積み上げないと、えー、まあ、あのーうんこう、結局、うーその小池さんのところ、えー、自民党とか、あのー、こう大バトルする中において、もう、あのー、その他、大勢、存在感を発揮できないということになるのかなと思ってます今回の都民ファーストの会議を、まあ、していただいたのは。大阪でもですね、2011年の統一地方選で、まあ、大阪市の方が立て席を残したという流れに非常に似ているという話なんですけれども、今回はあの小池知事が小池知事と増やしたときに、今後の都政運営がどうなるのかという注意点とかですね、そういうところを知事はどう見られているのかというのと、あと小
小池さんは国政政党に進出するもんじゃないかという憶測もあるんですけど、うん、その辺についてどうですかいやもうあのー、小池さんが圧勝されたわけですから、えー、東京大改革のねあの具体的な中身を、えー、これもう、あのー、改選後即速やかに議会が開催されるわけですから、まあ、我々は2011年、あのーえー、この府議会において関数を取った瞬間に、えー、定数の削減というものそれも21議席の削減を決めましたからねあの議会大改革というんだなあのー、まあこれは始まった瞬間に、ね、具体的なあの中身をあこれ提示をして、えー、一挙に、あのー、推し進められることを期待します改革することに対して反対ではないからね、えー、だから東京都議会改革するところたくさんあるんです、あのー、今我々はあの議会改革度ランキング大阪府議会は、えー、これは東京の大学の、あのー、調査結果では議会改革ランキングは我々1位ですよ東京36位なので我々がやってる例えば成長費は全部フルオープンにするとかねそれから、まあ、あの議会の公用者はなしにするとか、えーまあ、あのそういうところでね、えー、大改革というものも、ねえー、もうスピーディーに即、あのー、可決成立を、えー、させてもらいたいそして、まあ、今我々、えー、議会改革ランキング1位ですけど、まあ、東京と大阪でねこの1位2位を切磋琢磨して、えー、さらに改革を、あのー、続けていくことによってね<笑>全国の,あの47都道府県他のね、えー、都道府県これはもう追従せざるをえんようになります、まあ、そうなりますとあのその各、えー、都道府県民も、えー、税金も、あのー、の,その、えー、議会での、あのー消費量、消費額というのはだいぶ減りますそういうものを都道府県民に、あのー、こうまた、えー、回していける、うん、そういうことに、あのー、全国でそういう形が作れればということで大いに期待したいと思っています国政政党についてはあ国政政党についてはもうまあ可能性大ありというところじゃないですかうん小池知事は、まあ、国民ファーストの会とも争ってきたんですけども、ね、<笑>まあ行政の長としては東京と大阪にまとってるということで、うんまあ、今後、まあ、選挙が終わってですね、小池知事との経営活動というのは、ね、いやもうあの僕らは言ってたのは改革は賛成だけど改革の中身が見えないということです大改革されるというなら、あのー、ぜひね我々切磋琢磨していきたいと思いますよ。自民党がですね、過去最初の38議席をさらに下回って23議席の3倍だったんですけど、うん、この原因ってどういうふうに聞きられこれはやっぱり都議会、自民党は長年その、自分たちの議席に油をかいてたと、えー、そういうことで、まああの、どんの支配というやつでね、あの都民からの信頼を、えー、失ったと。いうまあそういう状態で選挙に挑む中で、あのー、自民党の国会議員の皆さんまあありとあらゆる形で、えー、この都議会の,あの選挙の足引っ張ってしまったそれがもう,、あのー、もう足し算じゃなく掛け算になってしまった、えー、小池さんのを利することになったんじゃないかなと思います。安倍政権にとっては非常に打撃と言われてますけれども、えー、政権との向かい向き合い方っていうのは何か変化がありますかいやこれまでと同じですよ、全然ひぎれ、えー、日本がのためになることは、我々は賛成するし、えー、テロ等準備罪のように、テロ等準備罪は必要だけどね、テロを抑止するために必要だけど、国民の権利を阻害する恐れがある、えー、ということで、えー、その、おまあ、冤罪のそういうリスクもあるというときには、やっぱりその、えー、法律を、えー、修正していただくということで、えー、与党と、あのー、正面から向き合っていくというのが、われわれの賛成ですから、これは変わりません。
に吹き飛ばされたという話されてましたけれども、今回の選挙結果というのは、その小池さんの支持が強く出たのか、自民党が自立していたというのか、かどのように思ってますかいや、もう両方あるんじゃないですか。ええあのー、選挙前の調査結果は自民党と都民ファーストは、まあ、五分五分の戦いと言われてたわけですからね、えー、でも選挙が始まって、やはりあれだけ、えー、自民党の、まあ、適切発言からね、えー、それがもうワイドショーにどんどん取り上げられていく、まあ、やっぱり自民党、あの都議会の今までの密室談合政治もに対しての、まあ、あ批判もこう含めて、えー、小池さん側に。あの期待値が高くなったとこういうふうに思っています。今回の選挙結果はその大阪への影響なんですけれども、その今後まあ住民投票を目指すというふうに来年秋にかけてですねおっしゃってますけれども、いやこれは大阪の制度の話なんで、えー、こうまああのー、東京から見てねどうのこうのと言われるような話ではないと思います。先ほどあの高値が見えなかった小池さんはそれから高値が見えなかった。いや僕らも実,実行してきてるんでどうやって実行したのということを問われればこれは議会同士でもあの同じことを同じ形で、ね、議会も変えていくんだということであれば我々の経験はあの議会同士は話し合うと思います、うん、だからこれがとにかく大阪府議会も3割報酬カットでしょ。東京ももう2割カットになったわけでね、じゃあ、あの全国ねあの、大都市2つで、えー、報酬カットしてでも議員の生活なんか成り立ってんのに、ね、じゃあ、それ以外の都市はどうなのと、あまりにも厚遇優遇されてませんかというところでね、全国に広がればいいと思いますよ。俺、全国都道府県議会が最低2割カットすればね、今度また国会もやらなく、やらずえんし、市町村もや,らなやることになります。えーそれが全部やろうということになれば、ね、やっぱり、えー、公務員の皆さんに対しても厳しいことを言える、す、う、べ、んえー、てのそういう税金で生活する側の総経費って26兆ぐらいあるわけですから、ね、これが、あのー、そういう形で1割、まあ、2割削れればね、これはもう大学までの無償化なんて十分やれる話になるわけです。だから東京大阪の大都市2つがもう今東京は2割カットしたわけです。大阪は3割カットをもう7年やってますから、うん。これどうなんですかと。まあこれからあの各都道府県の議会ね、うん。もうこれがあの僕は全国に。まずこれから広がればね。あのー、もう消費増税も含めてね。国の足り,足りない財源の部分をね。こう埋める新たな財源を作ることになると思います。だからこれはもう僕ら、あのー、大阪維新の会スタートした時から言ってること、うん、だからそういう形でね、あのー、我々が実行してること、うん、やってることを、えー、こうその経験値についてね、えー、ご質問があればこれは議会としても協力するんですか維新はあの1議席をまあ確保しましたが得票数としてはやっぱり減ってるという厳しいところがあると思うんですが。大阪以外での戦い方っていうのは、どのように思われますか関西以外、ね、での戦い方っていうのはもうあの、非常に厳しい、これはやっぱり、ね、あの日本維新の会の国政政党としてね、まだ実績を積み上げるところがもう少ないということですよ、だからもう、こつこつと選挙なんていうのはもう、あの魔法の杖は、僕はいつも言うように、魔法の杖はないんでね。要はあのー実績をね、えー、こういうことをやっての実現してるということを伝えていくしかない、だから大阪においては、これはもう<咳>、改革はもう徹底的にやってるし、そして改革で生み出した財源を教育に、あのー、財源として、府、え、民、ー、の皆さんにお返ししてるんで、まあ、こういう,こうあ現実がね、えー、まあ、あの我々に対しての支持につながってると思うんで。やっぱりこれからあのー、実績をね、どう作っていくかというのが一番大切だと思います。
まあえっと、トミーファーストの会が、うん、臨戦でかなりの実績を獲得したということで、うんまあ、このままいくと、うんまあ、その小池さん、小池代表も、うん、国政に進出するのではないかと、まあ、先ほど代表も、えっと、可能性は大ありだというふうにおっしゃっていましたけれども、うんまあ、そうするとその2011年の時の,その維新の会みたいにこう似てるところもかなりあるかと思うんですけどいやこれだから似てるって言われてもその手法が似てるだけでねその手法は我々が先やってきたから。それはあのそれが成功例なのまねはしますよ手法はねでも政治やのいうので一番大事なのは改革の中身をね見せてもらいたい僕はそう思うねうんまあえっ、ー、とそういう意味ではその改革の中身というのはまあ今現状見えてないかもしれないですけども、うん、そうすると今後その維新と結構競合してくるところも出てくるかと思うんですけども、うん、やっぱり維新としてのカラーを出していくためにはどういったところを推し進めていくかもいや、我々のカラーというか我々はこれまでもずっと続けてきて、えー、やっているわけですから、うん、これはもう、あのー、もう何ていうかなあ当たり前のように、ねうん、一歩一歩積み上げていく一段一段、あのー、それを積み上げていくということしかないと思いますでカラーは似てるいうても我々が先に緑色を使ってたわけでね、うん、<笑>それはあのー、まあ、あのー、向こうが後から緑色になってるわけやからうん、それはまあでも我々がやってきてそれが成功例だと思われてたらそれはまねすることになるでしょうそういう問題ございますので最後の質問をさせてください、うんまあ、そういうまねされることに対して、まあ、代表としてのお考えとしては、まあ、いやもうそれでいいんじゃないかと全然それでいいと思いますだから全国で、まあ、大阪の改革ね、えー、もう何度も繰り返しになるけど例えば議会改革は今全国ナンバーワンなんだからこれ全国で真似してもらいたいと思いますそのことによって議会での経費が抑えられることになるんだから議会での経費を抑えられるというのは新たな財源なんですその財源は都道府県民の皆さんどこであるとそちらに返せることになるんだだからもうあの改革はどんどん真似てもらいたいと思います先生最後に一つだけその、えー、兵庫県知事選も昨日ちょうど同じように行われましたけれども、はい、あの維新の会として、まあ、今回の兵庫県知事選には、まあえー、と候補者が出なかったということなんですけれども、うんまあえー、と兵庫県知事選、まあ、今回、えー、と現職が5選を果たしたというようなことについて受け止めとい,ういや我々が今回戦えなかったのは適任者がいなかったということですあの現職にあの要はえーすべての政党相乗りっていうのはもう我々はもうちょっとあの政策で一致することないと思うんでねそれはもう無理だしあの、えー、他の,あの方々の政策分ももうこれあの我々と一致するような点なかなかあの見えなかったしなんかすごく抽象的だったしね、うん、だから我々としたら、えー、候補者は探したけど適任者がいないということでもうあの選挙に参加しなかったということです。では、あのー、あとは兵庫県民の皆さんの民意なんで、ええ、それはその民意を尊重すべきだとは思います。あの民意になった勝谷さんもまあ本当にあの微妙な差ではあるかなというふうに受け止められるかと思うんですけれども、例えば、うん、その勝谷さんにまあ公認を出さなかったというのもだから適任ではないというふうに判断される。だって頼まれてもない、ねうん。頼まれてきたらまずそこで政策協議です。頼まれてもないのにでその政策見ても我々が、あのー、すり寄っていくような具体的な政策一切なかったんでね。